నమస్కారం ఆరోగ్య మంత్ర కార్యక్రమానికి స్వాగతం డాక్టర్ గారు అసలు ఆస్తమా అంటే ఏంటి ఆస్తమాకి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఆస్తమా అనేది జనరల్ గా ఒక తీవ్రమైన శ్వాసకోశ వ్యాధి అండి ఇది దీర్ఘకాలికంగా మనిషికి ఊపిరి అందకుండా చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది ఇది పిల్లల్లోనూ పెద్దవాళ్ళలోనూ వేరువేరుగా లక్షణాలతో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో అయినా కారణాలు అనేవి సపరేట్గా ఉన్నప్పుడు ఈ వ్యాధి యొక్క మెయిన్ ప్రధాన లక్షణం అనేది ఆయాసం సో దీంట్లో మనం ఎప్పుడైతే మన ఈ శ్వాసకోల శ్వాసకోశ నాళాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి సంకోచించవు సంకోచించకుండా అవి వాపు మూలంగా దాంట్లో మనకి మ్యూకస్ అంటే తెలుగులో స్లేష్మం అంటాం అది ఎక్కువగా తయారైపోయి ఆ ఊపిరికి అడ్డుకుంటూ ఉంటాయి సో మనం ఎప్పుడైతే బ్రీతింగ్ అంటే మనం శ్వాస తీసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడి చాలా డిఫికల్ట్గా ఆయాస పడుతున్నట్టుగా మనకి పేషెంట్కి సింటమాటిక్గా మనం మన క్లినిక్లో చూస్తూ ఉంటాం సో అయితే ఇది ఇలా జరగడానికి మెయిన్గా మనకి సాధారణ కారణాల్లో వాతావరణంలో మనకు వచ్చే ఎలర్జీలు ఎలర్జీలు మెయిన్గా మనం ప్రధాన కారణంగా చెప్తూ ఉంటాం సో దీంట్లో ఎలర్జీ కలిగించే పదార్థాల్లో మెయిన్గా చెప్పుకునేవి పొగాకు కానీ లేదంటే చల్లని గాలి వలన కానీ లేదంటే సుగంధాలు మనకి ఏదైనా స్ట్రాంగ్ ఓడర్స్ వలన కానీ లేదంటే ఇంట్లో ఏమైనా పెంపుడు జంతువుల వలన కానీ లేకపోతే ధూళికి వలన కానీ లేదంటే ఏమైనా ఎక్సర్సైజెస్ అంటే వ్యాయామం చేసినప్పుడు అక్కడ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉండటం వలన లేదంటే ఏమైనా తీవ్రమైన మానసిక ఆందోళన వలన కానీ ఇవి మెయిన్గా మనం ప్రధాన కారణాలుగా మనం చెప్తూ ఉంటాం సో పిల్లల్లో అంటే ఇవన్నీ మనం పెద్దవాళ్ళు చెప్పినా మెయిన్గా పిల్లల్లో ఈ మనకి జలుబు లాంటి వైరస్ అంటే జలుబు కూడా ఒక వైరస్ లాంటిది ఒక వైరస్ వ్యాధుల వలన దీన్ని మనం పెయిన్ ప్రధాన కారణంగా మనం పిల్లల్లో కారణంగా చెప్తూ ఉంటాం సో దీంట్లో శ్వాసకోనస్ నాళాలు ఏమవుతాయంటే సంకోచ సంకోచించడం వలన మనం దాంట్లో పెళ్లి కోతలు ఆయాసం ఛాతి బాగా పట్టినట్లుగా ఉండటం అనేది మనం మెయిన్గా చూస్తూ ఉంటాం సో ఎప్పుడైతే మనకి పెళ్ళి కూతులు ఆయాసం ఛాతి పట్టినేసినట్లుగా ఉండటం మనకి కనిపిస్తాయో దాంతోపాటు పే ప్రజ పేషెంట్కి దగ్గు కూడా వస్తూ ఉంటుంది సో దీంట్లో ఒక్కొక్కసారి మనకి ఆస్తమా మనం నెగ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇవి ప్రాణాంతకంగా కూడా మారే లక్షణాలు చాలా ఉంటాయండి సో వీటితో పాటు మనకు కొంతమందిలో తరచు తుమ్ములు రావడం ముక్కుల్లో నుంచి నీరు కారడం తరచు జలుబు చేయడం వంటి లక్షణాలు మనకి ఇంపార్టెంట్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి డాక్టర్ గారు ఆస్తమాతో ఉన్నవాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వాళ్ళ జీవన విధానం ఎలా ఉంటుంది సో ఆస్తమా గల రావడానికి గల కారణాలు చాలానే ఉన్నప్పటికీ మనం వాటిలో కొంతమందిలో మనం జెనెటిక్ అంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ ప్రిడ్యూస్ పొజిషన్ అంటే ఫ్యామిలీలో మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ ఉన్నప్పుడు జన్యు సంబంధిత కారణాలు కూడా మెయిన్గా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అండి సో వీటితో పాటు వాతావరణ పరిస్థితుల్లో కానీ ఇంటి లోపల బయట గల వివిధ కాలుష్య కారణాల వల్ల కూడా మనకి తెలియకుండానే ఆస్తమా రావచ్చండి సో దీంట్లో మనం ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళు సమస్య మరింత తీవ్రం కాకుండా ముందే మనం ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎక్స్పోజర్ అంటే దుమ్ము ధూళికి దూరంగా ఉండడం లేదంటే ఇంట్లో మనం ఏమన్నా హౌస్ క్లీనింగ్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ ఇలా బయట లేకపోతే రోడ్ మీద ఒకేసారి పొల్యూషన్ గురైనప్పుడు వాటికి మనం వీలైనంతగా ఫేస్ మాస్క్ వాడుకోవడం మనం దూరంగా వా ఫేస్ మాస్క్ అది వాడినప్పుడు ఈ దుమ్ము ధూళికి దూరంగా దూరంగా ఉండటానికి అవకాశం ఉందండి సో ఒకవేళ ధూమపానానికి అలవాటు అంటే స్మోకింగ్ కానీ ఏమైనా అలవాటు ఉంటే మెయిన్గా అది ఆపేయాలి దాంతోపాటు శీతల పానీయాలు అంటే కూల్ డ్రింక్స్ కానీ ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ లేకపోతే ఫ్రిడ్జ్లో వాటర్ ఎక్కువ తాగడం వల్ల కానీ ఈ ఇట్లాంటివి పడని పదార్థాలు వాడినప్పుడు కూడా మనకి ఆస్మా అనేది రిపీట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇంట్లో బూజ్ దొలపడం వల్ల లే మెయిన్గా లేడీస్లో మనం ఇంట్లో ఈ బూజులు అవి దొలపడం వల్ల మెయిన్గా ఆస్మా అనేది రిపీట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఇట్లాంటివన్నీ ఈ కారణాలు ఎప్పుడైతే మనం కంప్లీట్గా మనం వాటిని తగ్గిస్తామో లేదంటే మొత్తం పూర్తి ఆపేస్తామో ఆపేసినప్పుడు ఇది రిపీట్ అవ్వకుండా మనకి దీంట్లో క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది దీని చికిత్సా విధానం ఎలా ఉంటుంది ఆస్మా నుంచి పూర్తిగా ఉపశమనం కలిగించే మందులు హోమియోపతిలో చాలా ఉన్నాయండి అయితే ఈ విధానాన్ని కేవలం ఆస్మా లక్షణాలు తగ్గించడానికే కాకుండా ఆ లక్షణాలు కలిగించే కారణాలు కూడా మనం హోమియోపతిలో తొలగిస్తుందండి సో రోగి శరీర ధర్మాన్నే కాకుండా మానసిక తత్వాన్ని కూడా మనం పూర్తిగా విశ్లేషించి మనం హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం అండి సో అలాంటి మందుల్లో మనం జనరల్గా డ్రాసర్ అని అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమ్లిమం అంటే జీసీఎస్ థెరపీ ద్వారా మెయిన్గా ఆస్మా నుంచి పూర్తిగా అంటే రిలీఫే అంటే ఆస్మా నుంచి పూర్తిగా ఉపశమనం కలిగించే మందులే కాకుండా మెయిన్గా ఏదైతే రూట్ ఫ్యాక్టర్ ఉందో ఆ దాన్ని కూడా మనం మొత్తం ఆ లక్షణాలు కూడా మనం హోమియోపతిలో తగ్గిస్తాం సో దీంట్లో మనం డ్రాసిరా డల్కెమరా ఆర్స్నిక్ ఆల్బమ్ అని బ్రయోనియా అని యాంటిమోనియం టార్టారికం అని సో ఇలాంటివి ఎక్యూట్ రెమెడీస్ ఇచ్చుకుంటూ ప్రాణ
దూరంగా ఉండాలి అంటే ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోకూడదు మాకు ఐదు ఆహారాలు అంటే మెయిన్గా మ్యాండేటరీగా ఒక ఫైవ్ ఫుడ్స్ అనేవి మనం తీసుకోమని చెప్తాం అండి సో దీంట్లో ఈ ఆస్తమా గల వారు పేషెంట్స్ ఆస్తమా పేషెంట్స్ ఏంటంటే జనరల్గా వింటర్ సీజన్లో ఎక్కువ ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు సో అటువంటి వారు ఆహార విషయంలో తగినంత శ్రద్ధ తీసుకుంటే ఈ సమస్య తీవ్రతను మనం కొంతవరకు తగ్గించుకోవచ్చు సో అటువంటి ఐదు ఆహార పదార్థాలపై నేను మీకు అవగాహన కల్పించాలనుకున్నాను సో దీంట్లో మనకి పాలుకూర మెయిన్గా ఈ పాలుకూర అనేది దీంట్లో మనకి మెగ్నీషియం మంచి ఆహారం అండి సో మెగ్నీషియానికి పాలుకూర అనేది మంచి ఆధారంగా మనం చెప్తూ ఉంటాం సో ఆస్మా లక్షణాలు కలిగిన వాళ్ళు ఈ తగ్గి ఆస్మా లక్షణాలు కలిగిన వాళ్ళు ఈ పాలుకూర తీసుకుంటే ఈ ఆస్మా యొక్క తీవ్రతను తగ్గించడానికి సహకరిస్తూ ఉంటుంది సో ఆస్మా గల వారికి రక్తంలోను టిష్యూల్లోను ఈ మెగ్నీషియం స్థాయిలు అనేవి బాగా తగ్గిపోయి ఉంటాయి సో దీనివలన ఈ పాలుకూర తీసుకుంటే దీర్ఘకాలికంగా మెగ్నీషియం స్థాయిలు పెంచుకోవడానికి ఈ ఆస్మా అటాక్స్ తగ్గడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాను తర్వాత రెడ్ క్యాప్సికం కూడా మనకు చాలా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాను సో దాంట్లో మనకి రెడ్ క్యాప్సికంలో సీ వైటమిన్ అనేది చాలా ఎక్కువ స్థాయిల్లో లభిస్తూ ఉంటుంది సో దీంట్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించడానికి బాగా దోహదపడుతూ ఉంటుంది అయితే మిగతా వైటమిన్స్ కంటే సీ వైటమిన్ చాలా మనకి చాలా ఉపయోగకరంగా మనం చెప్తూ ఉంటాం రెడ్ క్యాప్సికం కాకుండా మిరపకాయ మిరపకాయలోను యాస్కార్బిక్ యాసిడ్ అనేది మనకి ఎంజైమ్ చాలా ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటుంది చాలామంది ఆస్తమా ఆస్తమా మందుల్లో కూడా మనకి మిరపకాయ అనేది యాస్కార్బిక్ యాసిడ్ అనేది వాడుతూ ఉంటారండి సో ఉల్లి వీటిలో కూడా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ యాంటీ యాస్మాటిక్ అటాక్స్ అంటే యాంటీ యాస్మాటిక్ అటాక్స్ తగ్గించడానికి ఈ ఉల్లిపాయలో కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా మనం చెప్తూ ఉంటాను సో ఉల్లి తినడం వల్ల మనకి హిస్టమిన్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో దీన్ని మనం ఈ ఉల్లి ఈ హిస్టమిన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు దీన్ని మనం బ్రాంకల్ అబ్స్ట్రాక్షన్ తగ్గించడానికి ఈ ఉల్లిపాయ మనకి చాలా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది సో ఆరెంజెస్ అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు వైటమిన్ సి దీంట్లో కమల నారెంజ్ నిమ్మలో ఉండే వైటమిన్ సి ఉబ్బసం యొక్క లక్షణాలని బాగా తగ్గిస్తూ ఉంటాయండి సో దీంట్లో చిన్నపిల్లలో బాగా మనకి ఈ వైటమిన్ సి ఎక్కువ ఇవ్వటం వల్ల ఈ ఆస్మాటిక్ అటాక్స్ అనేవి చిన్నపిల్లలో బాగా తగ్గినట్టు ఆధారాలు ఉన్నాయండి సో యాపిల్ ఈ యాపిల్లో కూడా మనకి ఫైటో కెమికల్స్ అనేవి మనకి ఆస్మాతో ఇబ్బంది పడేవాళ్ళని ఊపిరితిత్తుల పని అంటే ఊపిరితిత్తుల యొక్క ఫంక్షనింగ్ని పెంచడానికి యాపిల్ కూడా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుందండి సో దీంట్లో మనం ఈ ఫుడ్ ఫుడ్ ప్యాటర్నే కాకుండా నేను ఇందాక చెప్పిన మందులు కూడా వైద్యుల పర్యవేక్షణలో మన ఈ ఈ మన నేను చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఫాలో అయితే డెఫినెట్గా ఈ ఆస్మాటిక్ అటాక్స్ మనం తగ్గించుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇది ఈనాటి ఆరోగ్య మంత్ర కార్యక్రమం డాక్టర్ గారు చెప్పిన సలహాలు సూచనలు అందరూ పాటించాలని కోరుకుంటూ మరో ఆరోగ్య మంత్ర కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్తే